OK， 好，那我们今天来看那个 New Talk 啊、呃，新多一些百单词里面的那个第一课到第四课里面的题目是 Part Five 的题目 ，OK， 好啊，那在呃，不知道你们有没有回家有没有做啊？那如果你没做的话，麻烦你就是呃，听完讲解之后要再回去做一下，好吗？那可不可以请班长帮我拿一本书过来一下？我们待会会用到书本的内容啊，那我带你们先看一下。那在解这个啊，谢、呃、谢。在解在解这个啊、呃、单字题的时候，请你注意一下，里面单字会很多啊。可是有时候我们在讲解的时候，你会觉得，哎，老师讲的怎么很快，好像没有那么难啊。其实你先看一下你们的课本，在前言的地方。有讲到那个词类变化 ，OK， 请告诉我那是在第几页？呃、uh, ，Strategy to improve your vocabulary， 那边吧。刚讲词类变化的地方。有那个什么自为自首的那个在第几页？在看一下。单字结构，第二是认识文法结构，第三是认字单字组选这边。那请你看一下哈，就是呃，认识文法结构，比如说名词、动词、副词、形容词，这边它都有字尾，比如说字尾是 t i o n 结尾的是名词，啊、呃，然后课本要列出 d n c 啊、e n c 等等的，所以你只要把这些呃。呃，自首自尾的词类变变化记好，那么你再来判别那个呃词性的话就很快了。一旦你能判别词性快的话，再运用到一些文法单字啊、呃、文法的概念，那你很快就可以那个解出那个相对应的题目哈。那我们来看一下，今天是二零一二年的三月十八号 ，OK， 那我们来看一下，我们。第一个 ，Lesson One 的 Part Five 题目，那上面有答案可以打哈，应该是没有对错了。那万一我有对错的话，你再跟我讲，但应该是没有。那我们来看一下这一题啊，哇，好大哈。The two， 那我们念一下题目吧。The two sides were no closer to a final point at midnight than they were. At noon. 好啊，请各位同学哈，你如果先看到这题目的时候，你先看一下，因为我们在多义的单字考评里面有分为考单字，也就是它的词呃词类变化，还有跟考文法片语 ，OK， 还有啊考类似字的啊，那在这边因为它是同一个家族啊，你看一下 A 是 agreement，B 是 agreeable，C 是 agree。第一次 agreed， 所以它是考词类变化，考词类变化是最好拿分数的。我们先来判别，我们先不管中，假设这些单词你都不知道，你都不知道它的中文意思，那你们先跟我讲一下 ，a b l e 是什么字尾的结尾？形容词啊，对，你可以在旁边写一个字 ，a d j， m e n t 是什么字的结尾？名词，很好。然后 e d 有看到 e d 的话，通常它都是什么？动词的过去式，过去过去分词或是过去式。好 ，v e d 就是过去式，我们用简单的过去式。啊 ，v p p 就是过去分词。哦，我们不知道它什么意思。
到到目前为止，我都没有跟你解释它的意思是什么，对不对？我只有跟你讲判别它的实性。那我们回头来看，空格的前面是 final， final 的前面是呃， final 这个字你们知道是什么吗？最的吗？最后的，它是一个形容词。形容词在英文文法里面，在文法里面，我们知道它是一位高个的男孩，呃。抛什么 ？boy， 对不对？高个的男孩，一个做的很不错的女孩 ，a nice girl。好，这是不是都是冠词？呃，后面加的都是什么？形容词。后面这里呢，加的都是什么？什么东西？大声一点。名词，又是 n， 对不对？所以我们可以判别说，这里有一个呃，有一个形容词，后面应该要加的是。名词，除非它还有名词，可是它后面这边没有名词，所以这边我们要填的是名词。选项里面有几个名词？一个，所以答案就是 A。所以这就是很快的在解题，这是解题技巧。啊，多义里面有，多义里面有牵扯到解题技巧。现在教教你的就是解题技巧，不牵扯到任何的。的那个单词什么，所以你利用这样子会牵扯到的，你要知道关有是形容词啊，不然不然你也没办法解。但是牵扯到很少很少 ，OK。所以你你用这个方法去判别，你就可以判别这答案应该是用名词。那比较好的就是 t o y p 里面呢，四个选项了不起给你两个名词，很少给到三个名词，从来没给，好像还没看到一次给四个名词，大部分都是给一个或两个。那如果像这样子，他很好听，他只给你一个名词，你知道这空格要填的机会是名词的机会比较大，所以这里你在选的时候你就选名词，那你呃答对的机会就是会很高啊。那这个我先擦掉一下啊、哦。那么我们现在要来看，好，那那就是用那个快速解题法帮各位解题解答这一题。但是如果你这样来判别的话，你可能一题有五秒钟、十秒钟就解完了。OK， 你不用每全部都看完，我也不用全部都傻傻全部都把它看完，不是每题都要全部看完，这这题就不用。OK， 可是呢，是不是每题都这样？看我们这本书里面，在我们这本书里面，它所编的题目大概都是这样子的比较多。可是实际上考试有一些百分之大概文法题里面的单词题，大概有三分之一到到接近快一半是可以用这一种，可是另外一半是不行的。那我们先来看一下 ，The two sides， 双方，才是解说是双方。We're no closer to a final agreement. 我们在这边要来听 agreement at midnight than they were at noon. 意思就是说，双方在 midnight 是什么？在午夜的时候，跟他们在中午的时候比较起来，并没有很接近到一个最后的 final agreement. 最后的协议，也就是说，没有什么进展，他们的协议无没有进展，陷入焦灼的意思。OK， 那在这边要选的是名词，因为呃 ，final 是个形容冠词加形容词后面加一个名词，这边的答案名词是 agreement 名词 ，agreeable 是形容词 ，agree 是动词原形 ，agreed 是它的过去式跟过去分词。好、啊，那在你们的讲义，我们看下一页。在你们的讲义里面，我们把有把相对的呃词性的中文解释。你当然这些字是值得你去记的啦，但是万一你没有那么多时间去记它的时候，你就得用我们刚才教给你的方式来判别。所以我们来看一下，第一个字 agreement 是呃，我们应该从第几个来先看？先从第 C 的同动词原形来看可以。agree 它是不及物动词里面啊，它是同意。同意啊，或者名副其实，或是一致，或者是同意、赞同的意思，可以 agree。那它的名词叫做第什么？哎， agreement。那 agreement 呢，除了同意以外，同意一致以外，它还有一个叫做协议、协定的意思。而协议、协定是可数啊。agreeable 是可怎么样？是 agreeable。它这个就是有，它当然也有可可被同意的，可是另外一个意思，它是是指宜人的，或者是令人愉快的。比如说 ，the weather is agreeable， 啊，天气是很宜人的，它可以有有当另外一个宜人的意思。那么这里 agreed 就是它的过去分词，是 agreed 的过去分词、过去式或者是过去分词
。但是它额外还有一个意思，是当形容词，也就是过去分词被做形容词使用的时候，它是当做意见一致的，或者是同意的。OK， agree 的。OK， 好，那你要记得哦，形动词可以转换成形容词。的情况，动词变成形容词有两种，一种是 V I N G， 一种是 V P P。那 V I N G 表主动，表进行。那 V P P 表被动，表完成。那我们会举一个例子来讲，比如说你们以前都学，你们都有学过的。我们用那个什么，是，像很多字啊，像 interest i n t e r e s t， 它的形容词有趣的，一本书 ，i n t e r e s t i n g interesting， 啊，我对什么有兴趣？感到兴趣的叫做 interested。然后，主动在跑的叫 dancing girl， 或者是 running water， running running water 啊，流动的水，跳舞中的女孩，是不是就是主动女生？水会自己流吗？舞、嗯？会自己跳嘛？人可以去跳，它足够进行嘛 ？OK， 那被动完成的意思，比如说 ，interest 是我被感到兴趣，而不是我我被什么新事物所吸引而感到兴趣叫 interest。那类类似这种字的话，待会儿还会有很多，以后我们会有很多新的渠道，所以你们先有一个概念，知道以后我们会慢慢的跟各位再讲解一下。OK， 那这样可以了吗？可以啊，那我擦掉这些咯。好，那这一题就整理到这里哦。先擦掉一下。好，我们看一下第二题，也是一样。Our union representative 空格 members but。Our right would be defended. 好，我们先来看一下。第一个字叫做 assure， 第二个字叫做 assurance， 第三个字叫做 assuredly， 第四个字叫做 assure。那你们背单词的时候，你们这些它是一个词组嘛？然后我们先看 assure 是动词 ，assured 是 v e d 过去分词或是 v p p。OK， 那我怎么知道它是？因为通常它是 ED 结尾嘛。那 ED 是过去式是加 ED 嘛？啊，不然就不是有已经有 E 就加 D， 啊没有 E 就加 ED， 所以它这个已经有 E 了。那去掉 D 就是这个字，所以都是动词，这是过去分词。那么 A、N、C， 你们看一下你们的那个啊，课、呃、本有列那个表格 ，A、N、C 是属于哪一种词的那个词尾？名词，它的词性是名词，对不对？ L Y 是什么词位？啊，副词，副词 A B V。那什么字 L Y 形成 A B V 的话，记得哦。形容词一般的情绪形容，一种表情，一种应该讲是一般的形容词加上 L Y 会变成副词。OK。那如果说副词减掉 L Y 会等于什么词？啊，形容词。换言之，这里是副词，那么这一部分不就是形容词了吗？哎、欸，这个字是形容词，这个字不是跟这个字一样吗？不是 v e d 过去分词，跟 v e d p 吗？怎么它还有一个叫做形容词的？它怎么还有一个形容词？它是由动词转成。形容词，然后它这个形容词是 v p p 来做形容词，就是我们刚才讲的表完成、表被动的意思
。OK， 那可是呢，在这边的话，所以这个词性有三种可能性，一个是一 d， 一个过去式，一个过去分词，一个过去分词转成形容词用。这个是名词，这个是副词，那这一个是动词原型。OK， 那么原则上呢、啊，原则上。它虽然说它有三种可能性，但是以前面这两种的可能性比较大。那前面这两种又以第一种的可能性最大。OK， 那好，那请注意一下哦，句句子要有主词，要有动词，要有受词。受词可以是个 that 子句。that 子句的意思就是 that 里面有它自己的主词。跟他自己的动词或者他自己的受词，啊，不一定有，一定有，不一定一定有受词，但是有可能有受词。那在这边呢，你看啊，这个句型啊 ，our union representative， 到这边，所有格后面加的是名词，它这边指的是名词。然后呢 ，that 是一个子句，所以 that 子句呢。它是个子句，子句里面有主词有动词，对 ，our right 是子句里面的主词。然后呢 ，would be defended 是子句里面的动词部分。所以呢，这个子句里面先不要看，你先看一下有主词，空格东西，然后那就不看，可是有主词有东西，少一个什么？少一个。动词 ，OK， 所以在这边有当动词的可能有哪几个？提示不止一个，先把不是空词的先去掉 ，L Y 结尾它不可能是动词，所以这边先去掉 ，A C A A C 结尾的不可能是动词，它去掉，所以可以当动词的只剩下 A 跟猪，所以 A 是原型猪。猪里面就是过动词的过去式，或过去分词，或是形容过过去分词当做形容词，但这边当的是过去式、过去分词、过去式。好，所以一个是现在，一个是过去，动词的部分就是指现在，就是过去。那你看，你答案不是选 A 就是选猪，那么，因为它没有给我们的时间，所以我们要到底要选 A 好还是选 B 好？啊、呃，提示一下哦，他喜欢苹果。He like apples. 好，这句话啊、哦，请问这句话对还是不对？快对了，这句话差一个什么 ？S。S。为什么差一个 S？ 因为主词是第三人称单数，所以如果你用现在式的话，你要用 S。但如果你用他过去曾经喜欢苹果，他以前是喜欢苹果的，你要用 like 加什么？一滴一定有 K 有一的加一滴，用 like 的，所以你要么用 like 死，要么用 like， 一个是直线，一个是过过去。这个相对这个字这一句，如果你看得懂的话，那你看这一句你应该看得懂了。为什么 ？Our union representative， 我们工会的代表，请问工会代表是单数还是复数？有 S 才是复数啊，这边有复数吗？没有吧。这边没有复数啊，所以没有复数表示它是单数啊。单数如果你要用现在式的话 ，assure 要加什么 ？s， 可是这样有没有加 s？ 没有，它没有加 s， 所以是不能选。所以答案只剩下 a。这是判别之一，判别的方法第二个就是，子句里面的子词是不是用 would？ 的啊，这个 would 是不是过去式？ OK， 所以你可以做辅助，好，这里用过去式，而且这边又又又又那个第三人称单数又没有加 s， 那它动词也是要用过去式，不然的话就没有加 s， 所以我们答案选的是 A、欸。但是呢，最好是不要用这个判别，因为或者有时候是可以怎么样，表比较客气的，它不完全是过去式，它有时候是客气的讲法，所以你用或者去判别是比较危险一点，比较好一点，就是你要去认识这个字。Representative 叫做代表，那么它是单数啊，单数。哎、欸，好，各位这样懂吗？那我要擦掉了，可以吗？
可以帮我抄哦。所以这里的首先先判别四个词，四个词性是什么？四个字的词性是什么？然后你再来从单字里面来看。所以你如果要写一下的话，你可以写成以这一题来讲的话，然后你应该可以写说，主词。是三单线，第三人称单数现在是，如果的话，动词就应该用三单线动词，可是或如果没有三单线动词的时候，那你只那你会要求其是或。过去式，好，啊，因为这边动词它有原型，可是它没有加 s， 所以我们这个不能用，我们只能用的是过去式的动词，这样懂吗 ？OK 哈，那我们看下个。那下一个就是我们帮忙把那个它的这些单字。把它练习出来了。那因为这些单词，我们带各位练习一下，好不好？那我们就不用一个字一个字再跟各位讲了。那我们听一个字，哎，开始念 ：defend，defend，assured，assured，assured，assured，assured，assured，assured，assured，assured，assured，assured，assured，assured，assured，assured，assured，assured，assured，assured，assured，assured，assured，assured，assured，assured，assured，assured，assured，assured，assured，assured
，不可以，我们说的是动词，不，你不能选。所以如果有是有动词片语的话，动词的话是说的是 B 跟猪，一个是现在式，一个是过去式。OK， 那在这个句子里面 ，if 怎么样，如果怎么样，你就可以怎么样，你将可以怎么样，表示这件事情 ，OK， 啊、呃，都还没发生。哦，既然还没发生，就是不能用现在式还是过去式？我是，就不能用过去式，就是不能用的。好，那那那那那没发生的话，为什么要用现在式？它、啊、不是用现在式，是因为为了只能备用的是为了用在后面，所以我们现在这边就只有以现在代替位了。好，这 if 这 if 句子没用现在代替位，这意思就是这样子。所以答案选的是 B。Cancel. 好，啊，这句话的意思就是说 ，if you cancel your reservation 48 hours in advance, in advance 是个片语哦，事先，这是片，事先，事先。假如你事先在四十八小时取消你的预约的话，然后 you will not be billed， 你将不会被。这样的话就是被记账、记账单被收费的意思，你将不会被人家记账单来收费，所以它是这个意思。四十八小时取消的话，我们就不会被收费。通常是在那个呃饭、啊、店啊，你要去预约，那你要取消预约可以，可是你要给他四十八小时的的那个时间。OK， 那 OK 哈。若这样当。名词是当账单或者是纸钞，那动词就是啊、呃、向收费，计算单元向收费。好，那我要把它删掉喽。你的 v e s 要记好啊，它这个事先的意思。好。下单字片语，来 ，will cancel，will cancel，cancel，cancellation，cancelled，cancelled 可以是 cancel 的过去式或是过去分词，但是它也可以当过去分词转成形容词一样，我们看的是有被动的含义，就是被取消的 cancel 的 ，OK， 好啊，注意啊，音美式发音是一个拼 l， 英式发音几个 l？ 好，再来。I don't feel any hunger to give my boss more than two weeks' notice when I leave. 好，一样的。先看拿到这种题目的时候，反正拿到这种单词体的题目，我们把 part five 的时候拿到 part five 的时候，第五部分的时候，先看单词。看，先看单字四个字都是同一个家族，表示他考试的变化。考试的变化就是用我们的解题，教你的解题方式。来 ，oblige， oblige 跟 obligatory 跟 oblige 跟 obligation， 我们先看一下。T O R Y 是形容词 ，oblige 这个 E D 是过去式或过去分词 ，obligation 是名词。OK， 那 oblige 的话，我问你哦，它可以加 e d， 可以加 e d 形成过去式。我去掉 e 或去掉 d 的话，表示这个字是什么字？动词原形，这样懂吗？我加了 e d 变成过去式，我去掉 e d， 当然我我我我原形加 e d 变过去，过去减 e d 当然就变回原形。已经有 e 的话加 d 就可以了。那我去掉 d 还是一样变回原变回原形吗？好啊，这样子我们都不知道它什么意思哦。假设你都不知道它什么意思，到目前为止我们都没讲它的意思，对不对？好，我们先讲。空格前面是，你理解什么意思 ？A N Y any 任何的 ，any do you have any？ 要跟你借钱，要问你有没有任何的 money， 对不对？ Do you have any other 朋友 any friend? 啊，我我
我说我不要跟你借钱，我也不要服务你。有的朋友我说，你要不要铅笔可以借我啊 ？Do you have any pens or pencils？ 都可以。哎，你后面可以加原形，可乐。要一点后面可以加名词，那名词可以加复数，也可以加单数，没有什么关系。但是，总之 ，any 后面加的是名，这个是名词。名词，不要写名词哦，不要写 any 哦，不要加名词 ，any 要加名词哦，一块。这名加五不言名词，指的哪一个字？因为它的 p i o n 是名词，所以我们知道 any 后面要加名词，所以答案应该选的是猪，所以答案就是猪。好，这样懂吗？ a n 后面加名词，选项里面只有一个名词。说判别出这个选项是名词的话，你当然就是选猪哦，对不对？好，我们先把这个先擦一下，等，让表面干净一点。好啊，我们先看这个句子，等一下大家解释一下。我们先把这四个单字先将各位念一下。啊，第一个字。Obligatory 的话是什么？使不得不，迫使的意思。Obligatory 呢 ？Obligatory 就是什么？强制的义务的。Oblige 也是那个什么？它是它的 oblige 的过去式或过去分词，但它也可以当做感感激的。啊、uh, ，obligation 呢？叫做什么？道义上有道义上有这个责任义务的。好、uh, ，所以呢，一个是迫使。一个是什么？强制、强制迫使的义务的，啊，必须的。然后一个，一个是感激的，或者过去式，或者是 obligation， 就是你的责任义务，责任义务 obligation。OK， 所以呢，在这边呢，如果没有任何的什么意义，回来。I don't feel any obligation， 我不觉得有任何的义务。来 give my boss 给我老板超过怎样两个礼拜的 notice 通知啊、uh, ，when I did 当我要离开的时候，当我要离职时，我不觉得我有那个义务提早超过两个礼拜跟我老板讲，我只要提早两个礼拜讲就可以了。我们的那个义务要提早跟他讲，等到他的是他的事，是他的意思是这样，懂懂我意思吗 ？OK 哈，所以 any 后面加的是名词。所以有时候啊，在做这种题目的时候，你要用一些技巧，你不一定要每个句子都懂，但是你知道这些技巧之后，可以帮助你在考试拿到高分。那我们这一班讲的是单字，我们没有讲很多技巧，但是我们大概四堂课左右，四五堂课，我们做一下题目，在这个做题的过程，我会跟你们讲技巧。但是我们不是完全在开技巧班，如果开技巧班，我们会更更多的题目给各位练习啊，只是因为时间有限，所以。就只能就课本里面的题目来做练习。然后我们来看一下十四题空格的后面的空格 for 好，那一样也一样好。那我们先来看一下那个这四个选项，这四个选项应该是 provide provisions provider provide a provisioning。好，各位我们先看一下 provide 是当动什么动词？ provision t i o n 是当名词 ，provide 好像 e r 好像是名词 ，e r 是指的，对不对？那 i 动词才能加 i n g， 所以去掉动词之后，去动词才能加 i n g， 那去掉 i n g 它就回原成什么？什么？动词才能加 i n g， 那有 i n g 就把它去掉，它就变成。动词，动词才能加 e d， 把 e d 去掉，它就变成动词。OK， 动词原型，绝大部分有 i n g， 你去掉 i n g， 它绝大部分都是可以变成动词原型，少部分不行，大大大部分百分之九十都可以啊。所以表二，这个 v i n g 表示前面这个 provision 是名词的，是动词，那这个动词才能加 i n g 嘛？啊，可是可是还有做到 i o n， 刚才要想说。provision 是 i o n， 它它是名词，所以表示 provision 这个字它具有双词性，它可以当它当名词的时候，它可以加
，它叫做 S。当它动词的时候，它叫做 I N G。OK， 那 I N G 的话，它可以当做什么意思？它可以当做是现在分词，或者是动名词，这两个都叫做 V I N， 这两种的动名词，动动名词，这两种。我们把术语都叫做 ing， 所以你到时候要看到底我是先需要这两种的外形就是 ing，OK？、Okay? 那我们看一下 the c o n q u e r for， 看一下 ，once the 就等于 a，a、呃呃、就是 the， 我只是它的是指冠词啊 ，the 是定冠词 ，a、呃、是不定冠词，冠词后面要加什么？啊？对了，冠词后面加名词，你有这个概念，知道冠词后面加名词，不管是定冠词或者不定冠词后面就加名词，所以这边可以加名词的有 ，provide 动词先把它插插到 a 不行 ，provision 可能可以 ，provider 可能可以 ，provisioning 也可能可以，因为它可能是动名词，它虽然有可能是现在分词，但它也有可能是动名词。所以只是这个比较难一点，因为四个只能去掉一个，消去法只能帮我们去掉一个。对，有 B、C、Z。那你如果有学过 provider， 你就知道 provider 是提供者 ，provision 叫做提供物，或者是条款，或者是人词。OK， 那 the s u m o u t for term of， 把它抄一下 ，terminating the contract。Will not discuss. 好 ，terminating 就是结束，结束这个字是结束的意思。结束这个合约并没有被讨论 ，discuss 讨论。所以这个在结束合约的什么东西没有被讨论 ？A 条款，他们 provision 当条款。只要什么情况下要结束合约的条款并没有讨论到。Provider 叫做提供者。结束合约的提供者没有被讨论到，所以那 provision 假设这个字你不知道的话，好，假设这个字你不知道的话，你只剩下 B 跟 C， 你要选一个，你要选哪一个？我们在拟定合约的时候，并没有讲讲到在什么样的状况下合约可以被取消，所以这是指什么？取消的状况，取消的条款，并没有 discuss， 所以我们答案选的是 B。而不是指的。那 provision 当 provision 当动词的话，它的用法比较少。这个字当动词的用法很少见啊，很少见。我们来看一下这四个字它的意思是什么样。先看，在你们的讲义里面有，我们先看下一页啊，待会再过来看。所以我们刚才讲过 ，provide 是提供的，提供提出的意思。provision 有很多意思，它只当提供、提出、供应的意思，当装备或是准备啊，准备或是预备的意思，或者是当那个什么规定条款。我们这一次这个题目用到的解释是这一个规定条款里面的条款。那 provider 是提供者、供应商的意思。OK， 那 provisioning 的是动词加上 ing， 在这边。Provisioning 呢，它是 pro provision， 它有可能是 provision 的现在分词或是动名词。那 provision 当动词解释的时候叫做供应粮食、供粮、供应粮食、供粮。所以供粮的，如果你说，所以我们回头来看一下。所以说 ，the provisioning 如果你是打选猪的话，供应粮食，供应粮食给取消合约并没有讨论。啊，供应了时给取消合约，这讲不通，应该是取消合约的条款，这样才条讲得通。所以答案选是 B， 而不是选 Z。好，这样知道哈，啊也不能选 C p r o v i d e 啊，供应能提供者这些都不是哦。The contract 这个字就看到了，合约、契约、条约。The contract calls for 啊，你们可能没有看过这个，需要，需要 call for。那 call 为什么加 s？ 
。它为什么叫 S c o n t r a c t 不啦？第三呢，在单数，因为 c o n t r a c t 不要加什么，就要一个条款嘛，就要一个合约嘛，所以它是单数。这个合约需要的 union 需要 union， 然后这个 union 又出现了工会，需要工会来做一件事情。Who their、uh, bargaining representative will be? Bargaining representative 就是协商，协商的代表。Representative 它出现了代什么？代表 representative 啊，所以这个字，你要你们还是要学校的啊，就代表。工会的协商代表将会是谁呢？他们要 A specific I C 结尾是什么词？名词 ，T I O N I O 结尾是名词，啊、呃、，specifying 是动词 I N G， 然后 specify F Y 结尾的是 F Y 结尾是动词，这边空格前面是 to 后面通常有机会加原始或是加 I N G。触碰的不是加动词的 ，I N G 就是比较长的加词原型，比较长的是加动词原型啊。OK， 那这边是，他是考一个这个片语啊，没有学到 need 这个字吧？有吗？需要 need A 做一件事来做这件事 ，to 做这件事，他用的是不定词。这边今天我们不用 need， 我们用 call for， 也是一样，需要 a 做不定词。啊，以后你们后面好像还有学到要 require 要求 ，require a 做不定词，然后后面加的是不定词，不是加动词，你这个 to 是不定词的 to， 不是介系词 to， 所以 ing 在这边不可以，因为它不是介系词的 to。所以答案选的是，不啊 ，specify 指明指出，就是说 ，the contract 这个条约需要这个，啊，这个契约的合约需要工会来指出的，来来 specify 来指定出，那他们的协商代表是哪一位，啊，在我们的条约上有这样这个规定。好 ，Can I raise this？ 我操！ Call for 需要啊，需要。各位看一下。好，再来单字 bargaining 叫做偿还、讨价还价的，那其实就是协商的。Specific 是特定的、特别的、明确的。那 specification 呢，指的是。可以当做是载明详详细的说明，也可以当做是规格的意思。复数的话，批的话，批批的要用复数 specifications， 然后加复数通常是指规格。specifying 是 specify 的动词 ing 或是动名词，那 specify 呢就是指明载明具体的指出的意思。好。那我们来看下一课的单词 ，lesson number two， 也是一样 ，A B C D 一样 ，P I V E 是什么词 ？attractive， 形容词 ，P R O N， 名词，好，这是三单，三单线，第三单跟单数现在是三单线 ，attract 动词嘛，三单线。Attracting 是 attract 什么 ？V I N G 现在分词或是后面词。那我们看一下，啊，这里叫 What 什么 customers to a particular product？ 什么东西怎样 ？Customer 叫做什么？顾什么？好，来顾客对这个什么？特定的产品，什么东西可以吸引顾客对特定的产品？好，所以答案是哪一个 ？Strap， 
吸引，所以它选的是动词，因为答案选的是。那为什么加 s 呢？因为不知何物 ，what 做主词的时候呢，我们通常是把它视为单数 ，what attracts、啊。所以这句话的意思说 ，marketing specialists， 啊，是就是 marketing 就是市场那个什么，啊，行销行销的专业人员 ，specialist 是专业人员，加了复数表示好几位，行销的事业人员们呢？ Have conducted 已经做了 ，conducted conduct 就是执行或是做，已经做了 extensive 大量的 studies 研究，关于什么？关于哪些东西可以吸引特定，哪些东西可以吸呃，哪些产品，哪些特定的产品可以吸引我们的顾客 ？OK， 所以这个换成做主词的时候，这边啊，这边要用的是那个呃。动词用单数 ，OK， 那它这个是用一个 what 子句哈、啊、做 of 介系词啊 ，of 后面是个介系词，介系词后面可以加受词，这个受词可以是子句，子句里面就一定要有主词，有什么？有动词，这边的主词是 what，what 当主词的时候是视为单数，所以呢，动词要加 s。OK， 那如果我听不太懂的话，没关系，啊，多练几次就懂了啊，多练几次，多看啊，英文要多看、啊。好，接下来我们要来看下一个原则，就把它插插插插干净一点。来，第一个字 ，attractive， 很有吸引力的。Attraction, 吸引力，名词。Attract, 动词，吸引。Sun attracts, sun attracts. Attract, 名词 ，ing。好，这个字都没有什么太大的问题了哈，都要把它背好。看一下第十一题，也是一样啊。现在看 ，compare， 如果你背过的话 ，compare 是比较还是名词？动词。Comparison, I O N S I O N I O N D O 它是名词。Competitive, I B E 或是 T I B E 结尾它是什么词？形容词。Comparable, A B L E 也是形容词。OK， 我们看一下。嗯。Will, Will 是助动词，助动词后面要加。加什么？连续动词，所以到底啊，有没有用动词？有，哎，有答案选择 A， 就不用看，直接看下一题。OK， 说明考试考多一些是有这种技巧啊，技巧要学一下。OK， 好，那我们来看一下，我看一下 ，smart shoppers， 聪明的购物者会比较什么 ？Similar brands of items。相似品牌的品相 ，before making a decision， 在做完决定之前，他们会先去比较。比如说，同样都是燕麦奶，好了，同样都是爱滋，一个是爱滋味，一个是统一，一个是光泉，他们先比较一下，比较成分啊，比较价格啊，等等的，的意思是这样。哎，这样有没有问题？没有问题哈。对，我们把它继续往下看喽。我们看一下 ，compare 动词是比较 ，comparison 是名词比较，啊，比对对照的意思。competitive 跟 comparable 这两个字表示另外一个 ，competitive competitive 的话是指啊、呃、相较的 ，comparative。Comparable 相较比较的，那 comparable comparable 呢 ？comparable 就是指可以比较的或是比得上的，这意思有点不太一样啊。可能详细的单字的中英文例句，请你查一下字典啊。我们跟各位讲过，查英文字典才能把英文学得好哈。OK， 所以说啊。呃
这里应该没有什么太大的问题哈。那这是例句里面这里的剧场，看一下第十二个，一样，来我们看一下 ，satisfy f y 结尾是动词 ，satisfactory t o r y 结尾的是什么词？形容词没有错 ，t o r y 结尾是形容词 ，t i o r 结尾的是名词 ，satisfy 的，哎，它可能是过去式。也可能是过去分词，也可能是过去分词转成形容词。好，它也可能是过去分词转成形容词。好，实际上它比较常用的是过去分词转成形容词。好，感到满意值的啊 ，satisfactory 一定满意的。好，那我们来看一下 ，If you work, if your work isn't to, if our work isn't to your 什么？ Please notify us. 好，很简单啊。这是什么 ？Your 是什么？你的，它叫在英文文法里面，它叫什么东西？来，大声一点。所有格，所有格后面要加你的什么？要加一个名词。所以这里面有名词的是哪一个 ？C。OK。所以，所有格后面加名词。然后这边名词，所以这边答案选，而且它后面也没有其他名词，所以他说的后面的名词是对的，所以答案是选 C。那意思就是说怎样？如果我们的工作不能达到你的满意程度的话，让你满意的话 ，please notify us， 请通 notify us， 请通知我们。OK， 那你就要通知我们。如果你对我们工作不满意，请你要跟我们讲一下。好，我们看下面。来，我们看一下它这里啊 ，C， 我们看一下啊。所以这些解说，你们有跟没有，其实对解解题不会产生太大的影响，但是还是需要你们把它记起来。Satis satisfy 满足，满意时满足时满意 ，satisfactory 就是令人满意的，令人满意的。Satisfaction 就是满意、满足。Satisfy 是感到满足的、感到满意的。OK， 好，那我们看一下，对，十三个也是一样，来看一下 ，consumer 是我学过，加 er 是人，就是名词，就是。消费者 ，consume 就是动词消费 ，consumption 消费的名词 ，consumable 是形容词。那你来看一下 ，manufacturers like to know what consumers 怎么样 find useful， what features 怎么样的。特那个功能是啊、呃，是什么样觉得有用的？什么样功能是他觉得是有用的？答案是什么？制造商们会比较知道，制造商想知道他们所生产的产品里面的什么样功能是这个人这些东西觉得它是有用的，所以这些东西应该指的是哪一个？消费者觉得有用的。OK， 比如说你制造电脑啊，你制造手机啊，你的手机可以，可以啊，听音乐、照相，我可以打电话，这些都很很不错啊。但假设你的手机可以量血压，哇，量血压，那这个有用吗？搞不好有一个特定的族群有用，可是大部分人可能觉得还好，对。manufacturer 他会想知道到底什么什么 feature 是什么功能是他们觉得有用的。我们来看一下这边 ，consumer 消费者消耗者 ，OK consume 是动词消费消耗，那么 consumption 则是它的名词消费消耗，那 consumable 是可消耗的能能被消费的，或者是他刚付出数的话，他可以。
，它叫双做什么？消耗品。可能双做什它是一个字里面也是双词性。当形容词的时候是它能用，那就是可以用会用得完的。可能双做什那么，那我们说当复数的话是消耗品。比如说，我们可以说，啊，汽 ，gasoline 就是汽油，汽油也是，是汽油也是。Gas gasoline is consumable. 那个汽油是可消耗的，可被消耗品的。但是什么时候会被消耗品不知道。但是它的确是 consumable. OK. 再来 ，without good 好简单哦。good 是形容词，形容词后面要加加什么？名词 ，marketer。哎，它可以当动词，也可以当名词啊。啊，动词就是那个什么，销售。啊 ，market 是名词，就是市场。market 的否是形容词，它是形容词。market 的否是形容词。啊 ，market 就是过去分词，或者过去。OK。啊 ，marketing 就是名词，叫做什么？ marketing 当名词，它这个字是什么意思 ？marketing 什么？这个什么？行销 ，marketing 当行销，这个技巧哎，行销哎，所以答案我们先看名词有有两个，没有好的市场或是没有好的形象，叫 A 跟什么猪，其他的 B、C 都可能不会塞。没有好的市场后面，对，它也可以当市场啊，对不对？那你看啊，没有好的什么东西，好的产品常常就没有办法被卖掉。OK， 所以应该是哪个比较合理？没有好的市场，还是没有好的行销？行销，名叫叫 marketing。各位有没有有人念 marketing 的吗？没有人念行销的吗？有念销的吗？有时候。就是你要天时地利人和啊，不对，你东西很好，可是你行销很烂，那也是卖不了好东西的。啊，有时候反而是东西让你们行销强的话，还是要卖得很好。嗯 ，market 市场，或者是动词销售 ，marketable 可销售的 ，market 就是过去式和名词。你当然你要把它解释为。那个不呃被被卖掉的，当然也是 OK 啊。那 marketing 这是非常重要的，就是市场的营销，营销。我们后面还会提到一个叫 strategy 策略，这两个字合在一起，营销策略叫 marketing strategy。OK， 所以后面还会提到哦，马上就有了哦。我们看一下第十五题 ，a careful analysis analysis 叫分析，一个。小心翼翼的分析 of the 空格的冠词后面要加名词，看看有没有名词。complete、compete、compete 是什么？动词。competing 是 v i n g v i n g 有形容词的作用哦，还有形容还有 v i n g 可以当形容词的作用哦。那 competed 也是一样 ，v e d 或 v v p。或者是 V P P 转成形容词，但是 I N G 转成形容词是主动，就是被动。Com com 啊 ，competition 是名词。那这边你如果说，哎，那后面要加名词，说我要选的是猪，可是请注意一下，你要先看看，你要关，人家说走路要关前，你要怎么样过后啊？我看着前面是的，我说我要名词，可是你没有看到后面呢、啊，后面还是怎么样？ Product 已经是产品了呢，所以表示 the tall girl。今天我把这个的，我有的有 girl， girl 就是这个什么 product， 二加一十，对不对？没有，有。所以表示我中间这边要填的是什么？形容词，要填形容词，所以答案选的应该是。B 或者是 C， 那么要选 B 或 C， 那你就要知道 competing 跟 competed， 啊、uh -huh, ，competing 是相互竞争的，表示主动相互竞争的 ，competed 是被竞争的，所以你看一下 
要小心的分析，关于什么呢？关于相互竞争的产品呢？啊。Is on the market 在市场上相互竞争产品呢，显示出 i n d i c a t e 指出说我们的我们的产品呢缺乏创新，或者是一个很小心的分析，关于在一个在市在市场上啊、呃、相互竞争呃被竞争的小心分析显示出我们的产品是缺乏创新，是这个东西应该是。Competing product， 相互竞争的产品，而不是被竞争的产品，所以答案不能选是 C， 要选的是 D， 所以答案选是 C 啊，不是选 C， 要知道答案选的是 D 啊，相互竞争的 ，Competing product 就是互相竞争的。那你去查字典的话，字典有字，精英字典里面直接把这个当做 Competing product， 就是一个片语，要让你记啊，就是相互竞争的产品。所以多用英文字典呢，你的英文就会进步啊。好，那我们看一下 ，indicate 指出啦、啊，那 optional 呢，选择性的 feature 是指特征、特色或是特殊功能。功能的话，常常用复数。compete 是竞争 ，competing 呢，是相互竞争的。com 也可以当是现在分词或是或动词 ，compete 现在分词或动词 ，competed 的过去式过去式。competition 呢是竞争，啊，不可数到竞争不可数，当比赛是可数的。好，这是第二课的题目。好，我们现在几点了？请问现在几点了？八八八八点七。七点五十是不是？五十五哈，那我们还有一点时间，我们讲一下。还是你们要留到下一次讲，因为讲蛮多了。啊？怎样？再讲一下是不是？可以哈。好，那我们再讲一下哈。啊 ，A character 名词 ，characteristic I C 形容词 ，characterize I C 动词 ，characteristically L Y， 副什么？好，空格前面是 timing belt， 空格后面是 shorts， OK， 所以啊， uh, the timing belt 就是个什么什么 shorts， 那表示呢，它不是修饰往前，它是往前啊，往后，后这个是什么？这个是动词，谁可以修饰动词？不行，这个单词是 c character。他名表的正时皮带，要开车好像他是会给你校对时间的。正时皮带一般都会显示 character 里哈，就是说就是很典型的，可是我们都会换成典型的，就怪怪的。他的意思都是 character 里就是说，呃，就一样的，就是都会这么做，就是很典型的，就是他一次反复的在重复做同样的事情，就是一种典型的表现。也就是我们这边把它换成说，可以把它换成说。都会啊，啊，正式皮带都会显显示出 sign of wear， sign 是一种像一种征兆， wear 就是回，就是损坏的征兆。After about one hundred eighty thousand miles， 在大约是八万迈以后，个十百千，万是万是八万迈之后，它会显示的这个问题存在。好。那我们看一下，排名排名是时间啊，计时或者是啊，计时或者计时啊。Belt 是皮带，排名 Belt 是正式皮带，又叫做时规皮带啊。Sign 是指一种象征、象象征的意思。Wear 啊 ，Wear 就是指耗损。那 show signs of wear 就是出现、显示出、显露出那种磨损的迹象。那 character 我们刚刚以前有学过了，可以当很多的意思，可以当指人的个性啊，或者事物的特色，可以当 character。啊，也可以当是那个脚本里面的角色 character。characteristic 是典型的、独特的。characterize 这个是比较少看到，就是描绘什么什么特性。
，或者是具有什么什么特征。Characteristic 呢，就是典型的、代表性的，就是都会，就都会，啊，都会，一直重复出现的事情，叫做老样子哦。我们看看。一，在下面这一个，好 ，consideration、consider、considering 跟 considerable、able 形容词、ving、consider 它不是当动词，它不是当名词，它是当什么？动词，不是所有的 er 都是动都是名词哦。consideration 是名词，它不是所有的 er 都是名词哦。那一下，看一下。我要 only， 我要助动词，助动词后面加什么？刚刚不是一样，助动词后面加原形动词，不管有没有加 only， 都是要加原形动词。这边当原形动词就只有 b， 对，动词你去看一下，你就知道它答案是什么了。那什么？这是个人名啊 ，Jack Jack Cruz and Luisa will only consider 这两位只，他们只会。考虑 purchasing purchasing 是把买的意思，他们只要考虑买 appliance 一些器物器具一些东西 that come with a money back warranty come with 就是带有附带有，他们那只会考虑那个他们是有那个不满意退费的那一种保证的东西，如果他没有要买退费保证的的的器物，他们就是不买。那看一下 ，purchase 是购买的意思，买。那 appliance 是指器具器物 ，money back guarantee 就是退费保证的意思，退费保证 ，money back guarantee。那 consider consideration 考虑啊 ，consider 动词也是考虑 ，considering 是名动词 ，ing considerable 值得考虑，啊，相当呃 considerable 的意思说值得考虑的，可是通常我们刚。Considerable 是以第一个意思比较多，相当大，相当多的。好，那这是第三课的前两个题目，那后面后面的题目，我们就觉得礼拜三再把它讲解完毕。那请各位那个下礼拜三，不是下礼拜，这礼拜三我们继续。啊，单词很多，我知道，但是。你们今天主要来的话，不是背单词，而是今天是要看我们怎么样解题，好不好？就把那些解题的技巧全部学回去，啊，然后下一次我们来运用。如果你还没做的话，就麻烦你把利用这些今天学的技巧做完第三跟第四，甚至于第五部分你也可以做。虽然说我们没教，可是可以利用解题技巧来解，好吗？好，我们今天上到这边，谢谢。